নমস্কার দেখছেন রিপাবলিক বাংলা চা আড্ডার খবরে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি মধুকল্পিতা নেট নিটের বিতর্ক চলছে কার্যত দেশ জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন দিকে দিকে কিন্তু বিক্ষোভ করছেন যারা পড়ুয়ারা রয়েছেন তারা আর তারই মাঝে কেন্দ্রের যে করা পদক্ষেপ সেই করা পদক্ষেপও আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এই মুহূর্তে আপনাদেরকে যে খবর জানাবো তা অবশ্যই কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের বিষয় দেখুন নিট এবং নেটের এই যে বিষয়টা যখন সামনে এসেছে দুর্নীতির আজ যখন থেকে পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক তখন থেকে একের পর এক পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি নয়া আইন সেই নয়া আইনের বিষয় সামনে এসেছে আর এবারে আরও একটি পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের এনটিআর এর ডিজি তাকে রীতিমতো কম্পালসারি ওয়েটিং এ পাঠানো হয়েছে সেই জায়গায় আরও একজন নতুন ডিজিকে নিয়ে আসা হয়েছে আর এখানেই তো একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে কিসের প্রশ্ন যখন কেন্দ্র এত বড় পদক্ষেপ নিতে পারছে যখন কেন্দ্র বলছে যে বারবার দুর্নীতি কোনোভাবে বরদাস্ত করা যাবে না তখন এ রাজ্য কেন একের পর এক দুর্নীতি সামনে আসার পর উচিত রয়েছে এটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন আর এই নিয়ে শুরু করব আজকে চা আড্ডার খবর তবে শুরুতেই একটা দেখে নিই বিশেষ রিপোর্ট शस्ती होते न्यूनतम तीन बचर जेल सर्वोच्च पांच बचर पर्त जेल ए दस लक्ष टा जरिमाना उत्तरपत्रन अपराध हम शस्ती होते जमीन अजोग्य थार मामला অপরাধ যদি হয় আয়োজক সংস্থার গাফিলতি তাহলে হতে পারে শাস্তি এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা সংস্থার আধিকারিকের যোগ থাকার মতো অপরাধেও শাস্তি মিলতে পারে ন্যূনতম তিন বছরের জেল সর্বাধিক দশ বছরের জেল এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা অপরাধ যদি হয় জড়িত আয়োজক সংস্থার তাহলে শাস্তি হতে পারে ন্যূনতম পাঁচ বছরের জেল সর্বাধিক দশ বছরের জেল এবং এক কোটি টাকা জরিমানা নিট দুর্নীতিতে একসময় আত্মসহায়কের নাম জড়ানোর পর শনিবার আচমকা উদয় হলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব নয়া আইন নিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না পহেলে তো মানি নিরে থেকে লিখুয়া ইনকে লে কোন চলা লায়া যায় ये बताना पड़ेगा ना आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लिखुआ राधाकृष्णन দুর্নীতির আজ পেতেই কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের একাধিক পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ আমরা দেখতে পেলাম কিন্তু যেখানে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে যে এ রাজ্যে একের পর এক দুর্নীতি কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন চুপ রয়েছে রাজ্য সরকার সত্যি তো এটা সব থেকে বড় প্রশ্ন এবং এটাই ভাবাচ্ছে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে এবং ভাবাচ্ছে যারা পড়ুয়ারা রয়েছেন যারা যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা রয়েছেন তারা এই বিষয় নিয়ে শুরু করবো বিতর্ক আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন স্টুডিওতে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো রয়েছেন বিজেপির মুখপাত্র শ্রমিক রাহা রয়েছেন আমার সঙ্গে রয়েছেন ইন্দ্রজিৎ ঘোষ রাজনৈতিক কর্মী রয়েছেন আমার সঙ্গে এবং রয়েছেন দেবাশিস ঘোষ রাজনৈতিক বিশ্লেষক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আমি প্রথমেই দেবাশিসবাবু আপনার কাছে যাব দেবাশিসবাবু যখন থেকে এই নিট নেট বিতর্ক শুরু হয়েছে যখন থেকে দুর্নীতি প্রসঙ্গটা সামনে এসেছে তখনই দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে এ রাজ্যে এত দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও কেন চুপ বলুন তো রাজ্য সরকার দেখুন একটা মানে আমি এটা অনেক জায়গায় বলেছি এখানে আরেকবার বলছি একটা অ্যাডাল্ট হিটলারের একটা খুব বিখ্যাত উক্তি ছিল টু কনকোয়ার এ নেশন ফার্স্ট ডিজার্ভ দ্য সিটিজেন মানে আমাদের এই বাঙালিদের সবথেকে বড় অস্ত্র কি আমাদের তো অস্ত্র বোম নয় আমাদের অস্ত্র হচ্ছে আমাদের মগজাস্ত্র আর আমাদের লেখনী তো যদি আমি শিক্ষা ব্যবস্থা কুঠারাঘাত করতে পারি যেটা দু সাল থেকে আজ অবধি আমাদের রাজ্য সরকার করে এসেছে তাহলে তো আমার সব কাজ শেষ হয়ে গেল মানে আমি আপনি ভেবে দেখুন আজকে যদি এই যে যারা চাকরি পাচ্ছে না বা যাদের শিক্ষা এই অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে তারা আলটিমেটলি করবে কি 
তারা পাড়ার ওই মন্টুদা ঘনাদা তৃণমূলের নেতার কাছে যাবে তারা কিছু সিন্ডিকেটের ব্যবস্থা করবে সিন্ডিকেট থেকে কিছু পয়সা কমাবে বা ধরুন ওই খুব বেশি হলে একটি যারা পড়াশুনো করে ফেলেছে তারা চলে যাবে নেতা মন্ত্রীর কাছে নেতা মন্ত্রীরা সিভিক সিভিকের চাকরি দেবে বা ওই কন্ট্রাকচুয়াল বেশি চাকরি দেবে মানে পুরো চাকরিটার জন্য আমাকে মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে তৃণমূলের তার ফলে ওই আবার সেই ভোটের রাজনীতি মানে আমাকে ভোটে ওই জায়গাটা আসতে হবে এবার যদি আমি শিক্ষাটাকে সেইভাবে প্রাধান্য দিই তাহলে তো আমার লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করবে তখন তো মানুষ শুধুমাত্র জনকল্যাণমূলক কাজ দেখবে না শেষ করে নি তখন তো মানুষ দুর্নীতি দেখবে তাহলে কি আমি ভোটটা পাবো পাবো না মানে কোথাও কি ধামা চাপা দেওয়ার একটা চেষ্টা নাকি ধামা চাপা নয় মানে এটাই তো একেবারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করা হচ্ছে মানে এটা তো প্ল্যান যে আমাকে শিক্ষাটাকে শেষ করতে হবে তার ফলে আপনি ভেবে দেখুন কিভাবে শিক্ষাটাকে শেষ করা হয়েছে দু হাজার এগারো সালের পর থেকে মানে আজকে কোথাও কোনো চাকরি নেই মানে আগে কোথাও গিয়ে কি এ রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার যে অভাব সেটা কি সামনে আসছে নাকি মানে আসছে না এসে গেছে মানে সদিচ্ছা থাকলে তো একটা গুড গভর্নেন্স আসতো তাহলে আজকে এতগুলো মানুষ এই যে চাকরি চুরি বা শিক্ষা চুরি আপনার আমরা তো কোনোদিন চোখে দেখিনি আপনারাও কোনোদিন দেখেছেন কিনা এর আগে আমি জানি না পুরো একটা শিক্ষা ব্যবস্থা জেলে বসে আছে সেখানে আপনি মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বা নেত্রী আজ অব্দি কোনো বা যারা মুখপত্র হয় তাদের পক্ষ থেকে কোনোদিন বলতে শুনেছেন মাথা নিচু করে যে আমাদের বড় ভুল হয়ে গেছে আমরা অন্যায় করে ফেলেছি একদমই দেবাশিস বাবু আমি আসলে আপনার কাছে আবারও তবে ইন্দ্রজিৎ বাবু এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ বাবু এই নেট এবং নিটের দুর্নীতি যখন থেকে সামনে এলো কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছেন তো চোখে পড়ছে राज्य सरकार की पदक्षेप नियोग दुर्नीति आगे কেন্দ্রীয় সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিল এই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আর এই তো পদক্ষেপ আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন ওর পরে হইজোর পরে এত বছর যে এত বছর যে এত দুর্নীতি হয়েছে এর রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি হয়নি কি নিয়েছে ইন্দ্রজিৎ বাবু এর রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে কি এর রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে কি হয়নি এর রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় রয়েছে আগে আপনি বলুন ভারতবর্ষে শিক্ষা মন্ত্রী কোথায় রয়েছে ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি হয়েছে কি না হয়নি রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী কোথায় আপনি হ্যাঁ নাই বলুন ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি হয়েছে কি হয়নি আপনি আমাকে উত্তর দিন এর রাজ্যে আপনি উত্তর দিন ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি হয়েছে কি হয়নি চাকরি প্রার্থীরা কোথায় রয়েছে আগে বলুন ভারতবর্ষে শিক্ষাটা কেন ধরনা তলে পড়ে धर्मेंद्र प्रधान के परिष्कार विषय रटन आज के केंद्र एम एक सरकार रही ना खाउंगा ना खान दुंगार सरकार रही ना खाउंगा ना खान दुंगार सरकार মানুষের দ্বারা তৃতীয়বার এইভাবে নির্বাচিত সরকার মানুষের আস্থা ভরসার সরকার মানুষ পরিষ্কারভাবে তাকে মানে কেন্দ্রে সরকারে বসিয়েছে তার মান আমরা রাখছি আমরা যখনই খবর এসছে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে যা যা দরকার এবং আমরা পরিষ্কার বলছি যারাই অভিযুক্ত তারা যে দলের হোক যে মানের হোক যেই ধরনের হোক প্রত্যেক 
থেকে শাস্তি পাবে এবং আইন প্রত্যেকের জন্য সমান ভাবে কাজ করবে একেবারে আমি একটা কথা আমি 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 আপনাকে আরো বলার সুযোগ দেব কিছু বলার চেষ্টা করেন দেবাশিস বাবু প্লিজ আমার এখানে সোহিন বাবুকে বলা যে এইটা আবার খারাপ সেটা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে ভুলটা হচ্ছে এটা ওনার মন্ত্রীরাও স্বীকার করেছেন সেটা স্বীকার করতে হবে ভুল হয়েছে মানে যে নিয়মগুলো ওনারা আজকে লাগু করার চেষ্টা করছেন সেটা তো জানুয়ারি মাসে লাগু করার কথা ছিল এত দিন দেরি হয়ে গেল কেন মানে এটাও তো একটা প্রশ্ন যেটা হয়ে গেছে সেটা মানতে হবে যে একটা যে মাফিয়া রাজ কাজ করছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে তো এই জায়গাতে তো এটা অনেক আগে কেন্দ্রীয় সরকারের দেখা উচিত ছিল যেটা কেন্দ্রীয় সরকার দেখেনি মানে এখানে আমাকে বলতেই হচ্ছে আমাকে ক্ষমা করবেন মানে সেই নচিকেতার একটা গান ছিল না যে আগে আজকে কয়লা মন্ত্রী কাল সে শিক্ষামন্ত্রী মানে এই যে ধরুন ধর্মেন্দ্র তিওয়ারি আমি কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণে যাচ্ছেন না উনি পেট্রোলিয়াম প্রাকৃতিক গ্যাসের মন্ত্রী ছিলেন উনি হঠাৎ হয়ে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী এখানে এখানে কিন্তু এটা সার্বিক একটা ভুল হচ্ছে এই জায়গাটাকে বোধ হয় দেখার একটা প্রয়োজন আছে সবাই মিলে বসার দরকার যে যা যে যে জায়গাটার জন্য যোগ্য তাকে তো সেই इंद्रजित शासक दल नेता मंत्री नाम जड़िए पड़े राज्य मंत्री जेले रही बर्तमान ठीक तक ही तदंत प्रक्रिया थामाना जाए कारण राज्य के कौन गए द्वारस्थ हे देश के शीर्ष अदालते मैं भय कदम हम कि केंचो खुड़ते केवटे बैरिए आसें से कारण भय भय ना ये सीबीआई पर ही तो प्रश्न आज है और जो तद आदालते जा सबकि शुरूपूर्ण शेष कर चेस्ट कर तेर तारीख धर्मेंद्र प्रधान राज्य सरकार प्रचुर आलोचना धर्मेंद्र प्रधान के लिए कथा चाहिए गोटा विश्व के लिए भारतवर्षे समस्त आंत प्रांत सब जैगा नहीं कथा चाहिए ममता बंदोपाध्याय कथा क्यों एखो बोलना इंडी जोटे अन्तम शरिक तेजस्वी जदव तार आत्मसहायक सरसर नाम पावा जो जत ना पर्त प्रमाण है जे से निर्दोष जत पर्त इंडी जोटे तेजस्वी के चीना बा
দেখুন যেখানে আমরা কোন ধরনের কোরআনের বিন্দু মাত্র গন্ধ পাচ্ছি বা কিছু পাচ্ছি আমরা সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি আমাদের কেন্দ্র সরকারের উপরে ভরসা রাখুন আমরা এই পরীক্ষা পদ্ধতি যেটা বহু বছর ধরে এই প্রশ্নপত্র লিক হওয়া একটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে সেটাকে রোকার জন্য যা যা করার করবো আমি বলেছিলাম যে পৃথিবী চক্রাকার বদনাম বা মিথ্যাচার করলে তা ঘুরে এখন একটার পর একটা স্ক্যাম বেরোচ্ছে এবং আমার মতে এটা মানে এটা শুরু যে আমাদের এক বিরোধী দল কিছু বলেছিল যে যখন আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে সিআইডি যখন কোনো দুর্নীতির ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে যে সিআইডি বিশ্বাসযোগ্য নয় এটা অনেক বিরোধী দল বলেছে তাহলে রাজ্য যখন সিআইডিকে ডাকছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় তো কেন্দ্র যখন সিআই সিবিআইকে ডাকে তখন সেটা কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয় তখন সেটাই বিরোধী দলের নেতাদেরই জিজ্ঞেস করুন আপনাদের শোনালাম সুকান্ত মজুমদার এবং ব্রাত্য বসুর বক্তব্য আমি দেবাশিস বাবুর কাছে সরাসরি আসি দেবাশিস বাবু ব্রাত্য বসু তিনি তো সরাসরি এই যে সিবিআই তদন্ত সেটা চাইছেন না সমস্যাটা কোথায় বলুন তো মানে এই তদন্ত চললেই রাজ্য সরকারের সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে মানে রাজ্য সরকার কি দুর্নীতির শিখরে পৌঁছতে চাইছে না নাকি মানে আমার দুর্ভাগ্য যে আমার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলতে খারাপ লাগছে এই ভদ্রলোকই একদিন বলেছিলেন যে তৃণমূলীরাই শুধু চাকরি পাবে আমার আমার কথা না এটা ওনার কথা মানে এই যে আমি চুরি করেছি ও চুরি করেছে আমার চুরি কম না ওর চুরি বেশি এখন তো জিনিসটা এরম দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু আমি যে চুরি করেছি এবং ভবিষ্যতে যে সেই চুরিটাকে আমি আটকাবো সেই জায়গাটা কোথাও নেই মানে এটাই তো মূল কথা মানে আজকে এই দেখুন এখন যে আলোচনাটা হচ্ছিল এ বলছে ব্যাপম এ বলছে শিক্ষা দুর্নীতি এ বলছে তোমাদের চুরি বেশি হয়েছে এ বলছে আমাদের চুরি কম হয়েছে এটা নিয়েই লড়াই চলছে আসলে তো ভুক্তভোগী কার ভুক্তভোগী তো মানুষ মানে এটা তো দু হাজার যদি বিধানসভা নির্বাচন হয় দেখবেন এটা একটা মুদ্দা হয়ে গেছে যে নিট আর নিটে এরকম স্ক্যাম হয়েছে এরা বলবে শিক্ষাতে এত দুর্নীতি হয়েছে কিন্তু আসলে যে মানুষগুলো শিক্ষার্থী বা যারা চাকরিজীবী তারা তো বেঘরে প্রাণটা হারাচ্ছে এবং তাদের আলটিমেটলি কি হচ্ছে তাদেরকে আলটিমেটলি যে জায়গায় যে দল বেশি শক্তিশালী তাদের কাছে যেতে হবে এবং তাদের হয়ে ওই মন্টুদা ধনাদার কাছে গিয়ে বোম বাঁধতে হবে বা সিন্ডিকেট আজকে সেই কারণেই বলা যে আমাদের দোষটা কিন্তু এনাদের কারো নয় দোষটা মানুষের মানুষকে নেতা নির্বাচনটা সঠিক হচ্ছে না তো নেতা কারণ মেধা কে নিয়ে আজকে যে পর্যায় মেধা বিক্রি হচ্ছে মেধা তো এমনি আগেও প্রভাবিত হতো কিন্তু আজকে মেধা কে নিয়ে প্রভাব কাটিয়ে পয়সা দিয়ে যে ঘটনাটা হচ্ছে এটা কিন্তু নাগরিক হিসাবে দলীয় কোনো জায়গা থেকেও বাইরে গিয়ে বলছি নাগরিক হিসাবে আমি অত্যন্ত চিন্তিত অত্যন্ত আগামী দিনে আমাদের এরাই এক একটা ডাক্তার হবে এরাই শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আপনি ভাবতে পারছেন শিক্ষা সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোথায় নিয়ে গেছে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ডাক্তার যারা হবে তারা আমাদের ডাক্তার ভগবানের পরে ডাক্তারের স্থান তা সুতরাং সে আজকে বাবা মারাও ছেলের জন্য এত টাকা দিচ্ছে একটা আত্মসহায়কের বিরুদ্ধে যদি কোন রকম প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তাকে জেলে পড়ুন তেজস্বী যাদব নিজে বলে দিয়েছে এবার আপনি বলুন তেজস্বী যাদবের সরাসরি তো তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই তার আত্মসহায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি কি করেছেন তিনি নাকি হোটেল ভাড়া করে বিভিন্ন রকম আমার প্রশ্ন বিহার টাকা নিয়েছে বিহার কাদের নিয়ন্ত্রণ বিহার কারা চালাচ্ছে আপনি তেজস্বী যাদবকে হাইলাইট করছেন করুন আচ্ছা নীতিশ কুমারের প্রশাসন কি করছে Please, 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 please
प्रभावित कर तेजस्वी जदव लाभ ली आज के एक कथा शुद्ध बोलें ममता बनार्जी तो ये देखे पश्चिम बंगे कि आनी आज अब्दि को तृणमूल छात्र मान छात्र संगठन तरह से को दिन आज अब्दि आज अब्दि देखान एक प्रतिबाद देखे प्रतरोध देखे जे रखम एक अन्यायद करा उचित को जगह तो मन मन नहीं बोल एक दुई श्रमिकर एक कथा के खूब सपोर्ट करब जो शुदुम्र कई नेता जमीन जमीन नेता निवाचन भूल मानुषे हे सरकम मानुषे कि भूल हे मैं ये धरून कारा टाक दिए ये जदि आज के मानु सचेतन है जो ये चाकी कमबना विक्षा कमबना ताहले तो ये माफियाराज गढ़े उठते पर तो अंकुरे बनष्ट हो ये क्योंकि मानुष के भावते हैं आज के मानुष खूब शर्टकाट सकसेस दिखे देखे तर फिर मूल जैगा सर जा मैं एक छोट कथा बोलो कि दिन मध्य देखें बोधा चौबीस तारीख और एक स्कैम बोध है जैगा तैरीय अनलाइन एप्लीकेशन हम विभिन्न इूनिवार्सिटी मैं पश्चिम बंगे तो एर आगे को दिन आपनी देखे अपनी अपनी पढ़ाशु कर सबाई पढ़ाशु कर फर्म नीते गैसा दीते हैं तो दिन हमें फर्म कलेजे भर्ती होते गए फर्म तुलते गए पैसा दीते हैं मैं ये पैसार जैगा आर तैरिरा हे अनल मैं विभिन्न जगह क्या दो हज़ार टाक चार हजार टाक सत हज़ार टाक इत्यादि जो विभिन्न रकम फीस ना हे भेबे देख सबाई तो सब कलेजे भर्ती है ना मैं एब टोटाल कत टा आर्न मैं ये पढ़ाशनो के फिर एलम बिरोधी पर जो प्रसंगे छे नीट नेट ये दुर्नीति दुर्नीति सामने आसार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रक एक भूमिका से भूमिका देखते पासी एक पदक्षेप से पदक्षेप देखते हमें इंद्रजित बाबू का चलाब इंद्रजित बाबू यह परीक्षा केलेंगारी से ही परीक्षा केलेंगारी स्वच्छता आनते एक विशेषज्ञ कमिटी इतिमदे गठन कर शिक्षा मंत्रक पक्ष के विशेषज्ञ कमिटी नेतृत्व के रोचन से निश्चय आपके नतून कर मन कराते हैं और बला दो मास मध्य जाते रिपोर्ट जमा देवा आपनर की मन है ना जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रकार एक सदर्थक भूमिका सदिच्छा रही है बोले कमिटी का गठन कर हलो ना हो तो हतो ही ना ना हमारे एकदम ही मन है ना सदिच्छा कारण क्या मन है ना ये पोस्ट एक्साम जो एट प्री एक्साम हतो जदि आगे भाबा हतो कारण आज के दाड़े आज के एक एक्साम स्थगित आनी भावन तो जरा जा रा स्टूडेंट रही है जरा जा रा परीक्षार्थी रही है तर मन क्यों प्रेसार्ट पड़े आज के सब समय
যেটাকে আমাকে সাধুবাদ দিতে হবে যেটা আমাদের হয়তো রাজ্য সরকার এখানে করেননি সেটা কেন্দ্রীয় সরকার খুব তড়িঘড়ি করেছেন এবং সেটাকে সাধুবাদ জানাতে অসুবিধা নেই কিন্তু বন্ধু কল্পিত একটু আমাকে বলতে দিতে হবে একটুখানি একটা একদম একদম বলো যেটা হচ্ছে যে এর মূল জায়গাটা আসতে হবে মূল জায়গাটা কি ধরুন আমি আজকে নেতা হতে চাই আমি নেতা হতে গিয়ে আমাকে আজকের দিনে প্রচুর পয়সা খরচ করতে হবে কোথাও কোথাও আমি শুনেছি যে এইসব জায়গায় হয়তো কাউন্সিলার হতে গেলে এক কোটি টাকা দিতে হয় আগে মানে প্রার্থী হতে গেলে এবার আমি যখন এক কোটি টাকা দিচ্ছি আমাকে তো সেই এক কোটি টাকা তুলতে হবে বাজার থেকে এবার তার ফলে আমি যখন কাউন্সিলার হচ্ছি বা আমি নেতা বা নেত্রী হচ্ছি আমি অটোমেটিক্যালি সেই টাকা তো আমি সহজে পাবো না আমাকে তো এই ধরনের মাফিয়া চক্র বা এই ধরনের দুর্নীতিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে তার ফলে আমি আমার ইনভেস্টমেন্ট তুলতে পারবো মূল জায়গাটা কিন্তু এটা এটাকেও দেখতে হবে যেমন ধরুন আজকে কোনো ডাক্তার যে হলো ধরুন আজকে তো এটা নতুন হচ্ছে না এটা হয়তো অনেক দিন ধরে হয়ে আসছে এই যে পয়সা দিয়ে ডাক্তার হচ্ছে বা বিভিন্ন পয়সা খরচ করে যে দোকানগুলো আজকে ভারত মানে শিক্ষার যে দোকানগুলো খোলা হয়েছে সেখান থেকে যারা ডাক্তার হয়ে যাচ্ছে সেখানে কি হচ্ছে তারা তাদের বাবা মা যে পয়সাটা খরচ করে ফেলেছে এক কোটি দেড় কোটি দু কোটি যা খরচ করে সে ডাক্তার হয়েছে সে পরবর্তীকালে কি করছে আমার আপনার মতো লোককে জ্বর হলে ববির ওষুধ দিচ্ছে বিভিন্ন ওষুধের কোম্পানি থেকে গিফট নিচ্ছে এবং পয়সা নিচ্ছে দিয়ে তার সেই ইনভেস্টমেন্টটা তুলছে তার মানে এফেক্টটা কোথায় গিয়ে পড়ছে এটা ভাবার চেষ্টা করুন আজকে যে আমরা এই যে ডাক্তার দেখলে আগে সম্মান করতাম এখন আমরা সন্দেহ করি তার কারণটা কি তার কারণটা হচ্ছে যে এই যে ব্যবস্থা তার মধ্যে তো কতজন যোগ্য ডাক্তার ডাক্তার হয়েছে এই জায়গায় একটা কোয়েশ্চেন মার্ক হয়ে মানে একটা প্রশ্ন উঠেই যাচ্ছে দেবাশীষ বাবু আমি আপনার কাছে আসবো তাহলে শুরু করে সব জায়গা আমি আসছি শ্রমিক বাবু একটা কথা বলুন তো এই যে তেজস্বী যাদব সেই তেজস্বী যাদবকে তো মানে যখন থেকে অভিযোগ উঠে এসেছে তার আত্মসহায়কের বিরুদ্ধে তখন থেকে কিন্তু তেজস্বী যাদবকে কার্যত দেখা যাচ্ছে না হঠাৎ করে তিনি উদয় হলেন হঠাৎ করে তিনি ধর্মেন্দ্র প্রধানকে কটাক্ষ করলেন কি নিয়ে কটাক্ষ করলেন নয়া আইন নিয়ে তাহলে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হলেই কি বিরোধীরা সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠবে সেই বিষয়টার বিরোধিতা করার জন্য আমি এই বিষয়ে একটা ঘটনার কথা বলি বিপদ এবং আপদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় জানেন এটা করেছিলেন বঙ্কিমবাবু বলেছিলেন বিপদ হচ্ছে এই যে কদিন আগে একটা রেমাল ঝড় গেল সেই ঝড় চলছে এই সময় একদম মাছ সমুদ্রে যে মাঝি রয়েছে তার কাছে হচ্ছে সেটা বিপদ আর আপদ কোনটা বঙ্কিমবাবু একটা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিলেন বাংলা বিষয় সেই প্রবেশিকা পরীক্ষাটা মানে দিতে হয়েছিল এক ব্রিটিশ ব্যক্তিকে মানে একজন ব্রিটিশ ব্যক্তি তার যিনি পরীক্ষক ছিলেন সেটা হচ্ছে আপদ আর আজকের দিনে সেই ঘটনার একেবারে টোটালটা রিপিটেশান হচ্ছে সরকার তার সম্পূর্ণভাবে সদিচ্ছার সাথে সরকার বসেছে শপথ নিয়ে যে আমি প্রত্যেকের প্রতি ন্যায় করব সেই ন্যায়ের বিষয় সরকার যখন জানতে পেরেছে আমার আরও সৌভাগ্যবান আমরা এমন কোনো শিক্ষামন্ত্রী পাইনি যে আমাদের বাংলার শিক্ষামন্ত্রীর মতন দমদমে একটা ভরা সভা শিক্ষামন্ত্রী বলছে सांपल ठीक तेम भाईट তাতে পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা তুলছে কে বিরোধী দল কে না তেজস্বী যাদব তেজস্বী যাদবকে হঠাৎ করে সামনে নিয়ে চলে আসার জন্য শুনুন ভারতবর্ষের মানুষ এত বোকা নয় হঠাৎ করে তদন্ত শেষ হলো না তদন্ত শুরু হলো না তদন্ত মাঝপথে এগোলো না তেজস্বী যাদবকে সামনে নিয়ে এসে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেকে আড়াল করবার চেষ্টা করলো ভারতবর্ষের মানুষ বুঝেছে বলেই তিনশোটাও পার হয়নি কাজেই আপনারা যতভাবেই আড়াল করবার চেষ্টা করুন ধীরে ধীরে তদন্ত এগোবে যদিও এই তদন্তের প্রতি আমাদের সন্দেহ আছে কারণ ভারতবর্ষে থেকে বাংলা থেকে নোবেল প্রাইজটা চলে যায় এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় না সিবিআই তদন্ত করে সারদা নারদা রোজভ্যালি এখনো তার শেষ হয় না আমরা চাইছি যারা জোশী আছে তারা শাস্তি পাক কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কেন বলুন তো বিজেপি করো বিজেপি করো বিজেপি করলে ছাড় পাওয়া যাবে বিজেপি করলে বিজেপি যদি না করো 
তাহলে তুমি আমার বন্ধু না আর বিজেপি যদি করো তাহলে তুমি আমার শুভেন ইন্দ্রজিৎ বাবুকে আমি একদম দু মিনিট সময় দিয়েছিলাম দেবাশিস বাবু কিন্তু উনি খুব সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন এই যে নারকোটেস্ট ভয়েস সাম্বল খুব সন্তর্পণে উনি এড়িয়ে গেলেন আমি জানি না দু আছে দু দু মিনিট আমি সময় দিয়েছিলাম আপনাদের প্রত্যেককে আমি প্রশ্ন করছি আপনারা প্রত্যেককে পয়েন্টে উত্তর দিচ্ছেন কিন্তু ইন্দ্রজিৎ বাবু খুব সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন এবং আমি খুব শুনলাম পুরো বিষয়টা দেবাশিস বাবু শ্রমিক বাবু আপনারাও শুনেছেন দেবাশিস বাবু প্রথমে আপনার প্রতিক্রিয়া নিয়ে নেব না মানে একটা দিক আমি ইন্দ্রজিৎকে আবার একটু সাপোর্ট করব যে একটা জায়গা বলল না কিছুটা সেটা হচ্ছে যে যে আজকে সিবিআই করুক বা সিআইডি করুক একটা জিনিস কিন্তু সত্যি দেখতে হবে সমস্ত সরকারকে যে তদন্তগুলো শেষ হচ্ছে না কেন মানে যদি আমার মনে হয় যদি আমরা সত্যি সত্যি চাই যে এই জিনিসগুলো আর ঘটবে না অন্যায়গুলো হবে না সে কাকুর ভয়েস স্যাম্পেলই হোক বা নারকো টেস্ট হোক এটার একটা তো যা কিছু রেজাল্ট আসবে তারপর তো সেটার একটা শাস্তি দিতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে মানে ধরুন আজকে পার্থবাবু কতদিন জেলে রয়ে গেছেন মানিক জেলে রয়ে গেছে এই যে অনুব্রত জেলে রয়েছে মানে এদের তো একটা শাস্তি হওয়া উচিত এই যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি হয় তাহলে কিন্তু একটা যারা এই ধরনের ভুল করছে তাদের একটা ভয় তৈরি হবে আমার এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন যে আপনারা তদন্ত করছেন বা আপনাদের যারা তদন্ত সংস্থা তারা তদন্ত করছে কিন্তু তদন্ত ঝুলিয়ে রেখে দেবেন না সেটাকে শেষবাবু পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকবাবুর কাছে উত্তর নিয়ে নেব শ্রমিকবাবু প্লিজ দেখুন পরিষ্কারভাবে কেন্দ্রের সরকার এমন একটা সরকার চলছে যারা তা মানে যাদের উপরে অভিযোগ আসছে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য সরকারি তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে কোনো আইনজ্ঞ নিয়োগ করছে না কেন্দ্রের সরকার পরিষ্কার তার স্টেটমেন্ট রয়েছে যারাই যেভাবে যুক্ত রয়েছে প্রত্যেকের প্রতি একদম সঠিকভাবে যা যা আইন ব্যবস্থা নেবে সরকার তাকে সাহায্য করবে সে কারণে কি এনটিআর ডিজি কে সরানো হয়ে গিয়েছে বাংলার সাথে আজকে কেন্দ্রের সরকারের পার্থক্য বাংলাতে আজকে মানে সমস্ত জায়গায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সরানো হচ্ছে না গ্রেপ্তার হয়েছে তারপরে তার নতুন কাউকে ওখানে নিযুক্ত করা হচ্ছে আর কেন্দ্রের সরকার যখনই একটা ঘটনা ঘটছে সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন এটা কিন্তু একটা সদর্থক ভূমিকা কিন্তু আমি বারবার একটা কথা বলছি আমাদের সাধারণ নাগরিকদের এই যে বিক্রিটা হচ্ছে কিনছে কারা এটা সবার প্রথমে প্রশ্ন নাগরিককে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে মানে নিজে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে আমি পরিষ্কার ভাবে বলছি যদি কোন রকম অভিযোগে কোন রকম সত্যতা প্রমাণ হয় তাহলে সম্পূর্ণভাবে যা যা শাস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমি সম্পূর্ণভাবে মাথা পেতে নেব এবং এই একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে আমি এতদিন এই তৃণমূল কংগ্রেস কোনো দল ছিল না তাই জন্যই আমার মতবিরোধ যখন যে দলটা করেছি সেই দলে আমরা 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 যে বিষয় নিয়েছিলাম সেই বিষয়ে আমরা আবারও ফিরে আসি সব থেকে বড় ইন্দ্রজিৎ বাবু আপনাকে একটা প্রশ্ন রয়েছে এ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে সেটা বারবার সামনে এসেছে যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা রাস্তায় বসে রয়েছেন দিনের পর দিন বসে রয়েছেন তারা চোখে জল ফেলছেন তারা বলছেন তারা যোগ্য তারা চাকরি পাননি তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আপনাদের পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এক নম্বর আর দ্বিতীয় কথা যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে সেই দুর্নীতির শিকড় পর্যন্ত পৌঁছানোতে কোথায় সমস্যা বলুন তো শিকড় পর্যন্ত গেলে সমস্যাটা কোথায় আপনাদের না আমার একটাই প্রশ্ন হচ্ছে আমি এর আগেও আপনাদের চ্যানেলে এসেছি বারবার বলছি যে এই যে তাদের পাশে দাঁড়ানো ধর্ণা আপনারা দেখাচ্ছেন না কেন এখন কোথায় ধর্ণা ধর্ণা রয়েছে চাকরি প্রার্থীরা দিনের পর দিন তারা রেড রোডে বসে ধর্ণা দিয়েছেন 
शिक्षित मानुष संविधान अनुजाई ममता बंदोपाधायर प्रश्न कर पढ़ाशुना मुख्यमंत्री 
साधारण मानुष उदाहरण तुम राजधर्म पालन करेंकार पुरुलिया बलरामपुर सभा उन्नीकार तो आगे थे जत बकाटे झलरा आए बोलो बकाटे ऐले बाड़ी घुमाते देवें ना हमारे पाठिए दिन बकाटे ऐले दिए दल चला उन्नी डायमंड हार्बर सभा परिष्कार एवे बूथे भोटे आगे बोल जत झगड़ाटे महिला सबाई के बाद बूथे बसिए देव 
মানে একজন মহিলা হয়ে উনি পরিষ্কার বলছেন ঝগড়াটে মহিলা আপনি বাঁচতে যাচ্ছেন এইটাই বাংলার এটাকে আমরা ইন্দ্রজিৎ বাবুরা বলছেন যে সাধারণ মানুষ নাকি বিরোধীদের বর্জন করেছেন বিরোধীদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন কিন্তু সাধারণ মানুষ কোথাও গিয়ে সেই ভরসাটা পাচ্ছেন না তারা ভয় পাচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা চলে গেলে তাদের ওপর কি হবে এই ভয়টা তারা পাচ্ছেন এবং সব থেকে বড় প্রশ্ন নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত এ রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের শেখরে পৌঁছাতে আসলে সত্যি কি রাজ্য সরকারের কোথাও কোনো ভয় রয়েছে সত্যি কি রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে নিয়োগ দুর্নীতি যে হয়েছে সেটা শেখর পর্যন্ত পৌঁছক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যারা আধিকারিকরা রয়েছে সেটা কি এ রাজ্য সরকার চান না এ রাজ্য সরকার চান না যে যারা পথে বসে রয়েছেন দিনের পর দিন যারা যোগ্য চাকরি প্রার্থী তাদের ভবিষ্যৎটা আলো হোক এ রাজ্য সরকার কি চান না যে নিয়োগ দুর্নীতি যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই দুর্নীতির তদন্ত হোক এটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন আজকের মতো চারদার খবর এখানেই শেষ করছি তবে অবশ্যই বিস্তারিত খবরের জন্য আপনাদেরকে নজর রাখতে হবে রিপাবলিক বাংলায়